ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ സുമിത നമ്മളിന്നിവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പി എസ് സി എക്സാമുകളിൽ സർവ്വസാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്ന പലിശ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തു നിന്നും കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ സോൾവ് ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഭാഗത്ത് നിന്നും മിനിമം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്കിലും പി എസ് സി എക്സാമുകളിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ രൂപേണ അല്ലാണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ ട്രിക്കിലൂടെ നമുക്ക് ഈ ഭാഗം നന്നായിട്ട് പഠിച്ചെടുക്കാം ഈ ഭാ ഈ ഭാഗം പഠിക്കുന്നതിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒപ്പം തന്നെ കാണുന്ന ബെൽ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളിടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പം നമുക്ക് പഠിക്കാം നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് പലിശ അതായത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് നമുക്കറിയാം പലിശയെ മെയിൻ ആയിട്ടും രണ്ട് തരത്തിലാണുള്ളത് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് അഥവാ സാധാരണ പലിശ ആൻഡ് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂട്ടുപലിശ അപ്പൊ ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് അഥവാ സാധാരണ പലിശ പേര് പോലെ തന്നെ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒരു അല്പം സിമ്പിൾ ആണ് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ഇതിന് ആദ്യം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ കുഞ്ഞു ക്ലാസ്സിൽ തൊട്ട് കേട്ടു വരുന്നതാണ് പലിശ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ സമം പി എൻ ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇതിൽ ഓരോ ടേംസും എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പലിശ പി എന്നത് ക്യാപിറ്റൽ അഥവാ മൂലധനം എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് വർഷങ്ങളുടെ എണ്ണം ആൻഡ് ആർ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എപ്പോഴും ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ എപ്പോഴും പെർസെൻറ്റേജ് പറയുമ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് അതാണ് നമ്മുടെ പേഴ്സൻറ്റേജിൻ്റെ ലിമിറ്റ് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് തന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ ടെൻ ഇട്ട് നമ്മൾ പ്രോബ്ലത്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തെറ്റിപ്പോകും അപ്പം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഈ ക്യാപിറ്റൽ ആർ എന്നത് എന്താണ് സ്മോൾ ആർ ബൈ ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അതായത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന പലിശ നിരക്ക് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന ഇതിൽ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഇട്ടാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ കണ്ടു ഐ സമം പി എൻ ആർ ഓരോ ടേംസും എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു ഇനി ഈ ഇ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലത്തിൽ വരുന്ന വേറൊരു ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് എന്നത് എപ്പോഴും ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് തന്നെ തരണമെന്നില്ല അത് ചിലപ്പോൾ മന്ത്സ് ആയിട്ട് തരാം ചിലപ്പോൾ ഡേയ്സ് ആയിട്ട് തരാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അവയെ പ്രോബ്ലത്തിൽ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ സപ്പോസ് നമ്മൾ ഈ നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് എന്നത് എൻ എന്നത് മന്ത്സിലാണ് തരുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക അതായത് എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന എമൗ ഇത് നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ത്രീ മന്ത്സ് ആണ് എങ്കിൽ ത്രീ മന്ത്സ് എന്നാണ് തരുന്നതെങ്കിൽ ഈ കാണുന്ന എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൽവ് അതായത് നമുക്കറിയാം വൺ ഇയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്വൽവ് മന്ത്സ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യണം ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൽവ് എന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യണം നേരെ മറിച്ച് അതായത് ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൽവ് എന്ന് കൊടുക്കണം ഇനി നേരെ മറിച്ച് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡേയ്സ് ആയിട്ടാണ് തരുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക ഡേയ്സ് ആയിട്ട് തരുമ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹൺഡ്രഡ് ഡേയ്സ് എന്നാണ് തരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളത് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് അതായത് വൺ ഇയറിൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രോബ്ലത്തിലോട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എന്ന് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ഇട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് റിവൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മൾ കണ്ടു സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഐ സമം പി എൻ ആർ എന്നതാണ് ഓരോ ടേംസും എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു അതിൽ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഏത് രീതിയിൽ കൊടുത്താൽ കൊടുക്കണം എന്ന് കണ്ടു പിന്നീട് എന്നിൽ വരുന്ന നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കണ്ടത് മന്ത്സ് വരാം
P is equal to I divided by NR. That is interest in a number of years into rate. We will do the same thing. 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 I divided by PR. This is the equation we have to rearrange. We have to rearrange this equation. We have to rearrange the interest, principal amount, number of years, rate of interest. Now, we have to rearrange this equation. This is the example. This is the question. One thing is that 10 சதமானம் பலிஷனிருக்கு சாதாரன பலிஷனிருக்கில் ஒரு பாங்கில் நிக்சேபிச்சால் வர்ச்ச அவசானம் அயால்க்கு எத்தர் ரூப பலிஷையினத்தில் லெபிக்கும் இதான நம்மடைக் கொஸ்டின் கொஸ்டின் மன்சிலாய் ஒன்று கூடி வாய்க்காம் ஒரால் 15 ரூப 10 சதமானம் சாதாரன பலிஷனிருக்கில் ஒரு பாங்கில் நிக்சேபிச்சால் அதாயது, first, ஒரால் 15 ரூபா, அதாயல் அயால்டைக் கையில்லுள்ள capital amount என்ன பாரையின்னது, அது எத்திரையான 15 ரமான அயால்டைக் கையில்லுள்ள capital amount என்ன பாரையின்னது, இனி தந்திரிக்கின்னது, rate of interest, அது 10% ஜானம் தந்திட்டின்டு, R equal to 10% ஜான rate, இனி ஒள்ளது, வர்ச அவசானம் அதில் இன்ன நேரிட்டு directly given அல்லங்களும் வர்ச அவசானம் என்ன பார்ந்து கொண்ட நமக்க அதில் இன்ன மன்சிலாக்காம் என்ன மன்சிலாக்காம் என்ன என்ன பாரையின்னது one ஆயிட்ட எடுக்கணம் n equal to one என்ன எடுத்து இனி நம்மல இத் தந்திரிக்கின்னது எல்லாம் Number of years இவ்வட 1 ஆனு and rate, rate எங்கனே எழுதுனம் என்ன பரண்ணது? நம்க்கு 10% ஆனு அதாயது 10 divided by 100 என்ன எழுதுனம் இன்னி இதின் பைய சோல்வே இதுக்கா நம்க்கு அரையாம் பூஜி உண்ட அதைக்க நம்க்கு cancel இதுவிலையாம் பாக்கி உள்ளது எந்து இந்த 5500 into 1 1500 into 1 that's equal to 1500 அதாயது 15 ரூபைக்கு ஒரு வேக்தி 10% பலிஷ நிறைக்கில் சாதார்ன பலிஷ கணக்காக்குந்த பாங்கில் நிக்சேபிச்சால் அயால்க்கு வர்ச அவசானை கிட்டன்ன ரூ பலிஷ என்ன பாரையின்னது 15500 ரூபையானு இனி செல்ல கோஸ்டியன்சில் நமுக்கு காணம் ஒருக்கிலும் பலிஷி ஆயிரிக்கில்ல சோதிக்கின்னது நேரை மரச்சு என்தாயிரிக்கும் வர்ஷாவசானம் அயால்க்கு கையிலேட்டு கிட்டுந்த amount எத்திரா என்னாயிரிக்கும் சோயிக்கின்னது அங்கன வரும்போ நம்மல பெட்டன்னு Indonesia 16.500 ரூபா இது அனையால்க்கு வர்ச அவசானம் கையிலேட்டு கிட்டுன்ன amount என்ன பாரையின்னது அப்பு இது simple interestல் என்ன பாரின்ன ஏட்டும் simple ஆயிட்டு வராவுந்த typeல்ல கோஸ்டின் சானே இது இது கூடான்ட வேறை இதில் இன்ன இது மாத்ரால்ல interest மாத்ரால்ல principal amount ஐக்கோட்டே number of years ஐக்கோட்டே rate of interest ஐக்கோட்டே இதெல்லாம் இதே equation just on rearrange செய்து செய்து கையின்னால் நமுக்கு கண்டு விடிக்காவுந்தான் அப்போ நம்மட கையில் rank file இதக்க காணும் அதில் ஒத்திலி கோஸ்டின்ஸ் இது இதற்கு ரீதில் உள்ள கோஸ்டின்ஸ் வராம் என்ன காணாம் இனி ஒரு இதி பாகத்து நின்னும் வேறு வராவுந்து ஒரு கோஸ்டினான Number of years, எடுக்கு BSC examலே நம்மலுக் காணாருந்து Number of years கண்டு விடிக்கினம் எங்கு நியான நம்மல் ஒரு நிஷ்சிததுக்கா கோஸ்டின்டை பாட்டன் இங்கு நியானு வருந்து நம்மல் ஒரு நிஷ்சிததுக்கா Simple interest கணக்காக்குந்த ஒரு bangle Simple interest ரூபே 
രൂപേണ പലിശ കണക്കാക്കുന്ന ഒരു ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിച്ചാൽ എത്ര വർഷം കൊണ്ട് ആ തുക ഇരട്ടിയാകും അല്ലെങ്കിൽ എത്ര വർഷം കൊണ്ട് ആ തുക മൂന്നിരട്ടിയാകും നാലിരട്ടിയാകും അങ്ങനെ ഇരട്ടിയാകുന്ന കണക്കുകൾ കാണാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഇക്വേഷൻ വരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു അങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലംസ് വരുമ്പോൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു ചെറിയ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ആ ഇക്വേഷനാണ് എൻ ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ എന്നതാണ് ഇക്വേഷൻ ടേംസിൻ്റെ ഒക്കെ ഇത് മീനിങ് പഴയത് തന്നെ എൻ നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ആർ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിൻ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എക്സാമ്പിളിലൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു നിശ്ചിത തുക പത്ത് ശതമാനം പലിശ നിരക്കിൽ ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിച്ചാൽ എത്ര വർഷം കൊണ്ട് തുക ഇരട്ടിയാകും എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തുക ഇരട്ടിയാകുന്ന കേസിൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇക്വേഷനാണിത് എന്താണ് ഇക്വേഷൻ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ എന്നതാണ് ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ നമുക്ക് ഗിവൺ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കുക കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ആണ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രയാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് എത്രയാണ് പത്ത് ശതമാനം എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കുക നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് എൻ ഈസ് ഈക്വൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ തന്നിരിക്കുന്ന ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ആണ് ഇതിനെ സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി ടെൻ എന്ന് കിട്ടി അതായത് നമ്മൾ നിക്ഷേപിച്ച തുക ആ തുകയുടെ ഇരട്ടിയായി നമുക്ക് തിരിച്ച് കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഇക്വേഷനിൽ കൊടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടും ആ നിക്ഷേപിച്ച തുക പത്ത് വർഷം കൊണ്ട് ഇരട്ടിയായി എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇതേപോലെ തന്നെ ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ വേറൊരു പാറ്റേണിൽ വരാം എങ്ങനെയാണ് ഒരു നിശ്ചിത തുക പത്ത് ശതമാനം പലിശ നിരക്കിൽ ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിച്ചാൽ എത്ര വർഷം കൊണ്ട് ആ തുക മൂന്നിരട്ടിയാകും എന്നാണ് ചോദ്യമെങ്കിൽ എത്ര ഇരട്ടിയാ മൂന്നിരട്ടിയാണ് മൂന്നിരട്ടിയാകും എന്നാണ് ചോദ്യമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇക്വേഷനിൽ വരുന്ന മാറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ എന്നാകും അതായത് രണ്ടിരട്ടിയെങ്കിൽ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ മൂന്നിരട്ടിയെങ്കിൽ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ അപ്പം സ്വാഭാവികമായും അടുത്ത ക്വസ്റ്റിന് എന്ത് വരാം നാലിരട്ടിയായാൽ എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് നമുക്ക് സംശയം വരും അപ്പം നാലിരട്ടിയായാൽ എങ്ങനെ വരും നാലിരട്ടിയായാൽ ഈ ഇക്വേഷൻ ഈ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ എന്ന് വരും അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം എഴുതിയ ഇക്വേഷൻസ് സോൾവ് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് എൻ കണ്ടുപിടിക്കണം അങ്ങനെ വളഞ്ഞ വഴിക്കൊന്നും പോകണ്ട എത്ര വർഷം കൊണ്ട് തുക ഇരട്ടിയാകും എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഗിവൺ ആണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ കൊടുക്കാം എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ഇരട്ടിയാകുന്ന കേസിൽ മൂന്നിരട്ടിയാകുന്ന കേസിൽ എന്താണ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ ദെൻ നാലിരട്ടിയാകുന്ന കേസിൽ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷനിൽ ചേഞ്ച് വരുത്തിയാൽ നമുക്കത് വർഷങ്ങളുടെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും നേരെ മറിച്ച് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനിൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനല്ല അതായത് ഇരട്ടിയാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നിരട്ടിയാകുന്ന നാലിരട്ടിയാകുന്ന നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് അല്ല നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പകരം എന്താണ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്ന് വിചാരിക്കുക അതായത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരു നിശ്ചിത തുക രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിച്ചു ഈ രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് ആ തുക നമുക്ക് ഇരട്ടിയായി മടക്കി കിട്ടണമെങ്കിൽ ആ ബാങ്ക് നമുക്ക് തരുന്ന പലിശ നിരക്ക് എത്രയായിരിക്കും എന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഈ ഇരട്ടിയാകുന്ന കേസിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരേ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് എന്താണത് എൻ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ എന്നതാണ് ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ മോഡലിൽ എങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് തന്നിട്ടില്ല പകരം എൻ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് നമ്മൾ നിക്ഷേപിച്ചു അപ്പോൾ അത് ഇരട്ടിയാകണമെങ്കിൽ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രയായിരിക്കും എന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് എന്നത് എത്ര തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് വർഷം അത് ഇരട്ടിയാകണമെങ്കിൽ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രയായിരിക്കണം എന്നാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പം നമുക്ക് ഈ 
നമ്മൾ കണ്ടു സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ കണ്ടു ഐ സമം പി എൻ ആർ എന്ന ഇക്വേഷൻ കണ്ടു അതിൽ ഓരോ ടേംസ് കണ്ടു ഐ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം പി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നെല്ലാം കണ്ടു പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു വെറൈറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്ത് ഇരട്ടി ആയാൽ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ഇരട്ടി ആയാലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അത് നമ്മൾ കണ്ടു ഇത്തരത്തിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വരാറുള്ളൂ